আসসালামু আলাইকুম এম ফ্যামিলি পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই ঈদ মোবারক আজকে আমি আপনাদের সাথে ঈদের দিনের স্পেশাল মোমেন্টগুলো নিয়ে করা ব্লগ নিয়ে এসেছি সাথে বাবুর চেষ্টালে চিকেন রোস্টের রেসিপিটাও শেয়ার করব। আশা করছি সবাই অনেক ভালোভাবে পরিবারের সবাইকে নিয়ে ঈদ করেছেন আর আজকের ব্লগে আমিও আছি আপনাদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করতে সো ভিউয়ার্স ব্লগে শেষ পর্যন্ত থাকবেন আর ব্লগটা ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবারে ঈদ তো কমপ্লিট ডিফারেন্ট ছিল ঈদে নিজেদের জন্য কেনাকাটাও করা হয় নাই কোনো ফ্রেন্ড বা আত্মীয় স্বজন কারো বাসায় যায় নাই বাচ্চাদের জন্য অনলাইন থেকে অর্ডার করেছিলাম আর ঈদের আগের দিন ডেকোরেশনও করেছি জাস্ট ঈদের আমেজটা আনার জন্য ভালো থাকার অল্প চেষ্টা আর এই ডেকোরেশনগুলো আমি ঈদের রাতেই করেছিলাম চাঁদ রাতের দিন আমার মেয়েরা ঘুমানোর পরে আর সকালবেলা ওরা উঠে যখন দেখল অনেক খুশি হয়েছিল এখন আমার মেয়েরা আপনাদের সাথে ঈদের কুশল বিনিময় করবে ছোট মেয়ের জন্য এজ ইউজুয়াল ক্যামেরাটা বন্ধ করতে পারছিলাম না ওদের বাবাও এসেছিল আসসালামু আলাইকুম আমি মাহফুজ এম ফ্যামিলির পক্ষ থেকে সবাইকে ঈদ মোবারক এবং ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা সবার জীবন সুখের হোক শান্তির হোক নিরাপদ হোক এই কামনা করি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ঈদ মোবারক কাছেও দূরে সবাইকে জানাই ঈদের শুভেচ্ছা আশা করছি যে যেখানে আছেন সুস্থ আছেন ভালো আছেন নিরাপদে আছেন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ক্যামেরার সামনে আমি এসেছিলাম বাচ্চারা ওদের বাবার সাথে অনেক ছবিও তুলেছে বাট আনফর্চুনেটলি আমি একটু বিজি থাকার কারণে ছবি তুলতে পারি নাই পরে যখন ছবিগুলো দেখছিলাম অনেক আফসোস লাগছিল এখন আমি ঈদের জন্য করা কিছু রান্না আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর আমার মেনুতে ছিল বাবু চিস্টালে যেটা বিয়ে বাড়িতে করা হয় চিকেন রোস্ট মালাই গোলাপ জামুন সেমাই বাচ্চাদের জন্য জেলি দিয়ে ডেকোরেশন করেছি গ্লাসে আরও ছিল ক্রিম চিজ কাস্টার্ড মতি পোলাও প্রণ মশালা রসমালাই বিফ রেজালা আর ক্যাপসিকাম বিফ এখন আমি চিকেন রোস্টের রেসিপিটা শেয়ার করব আমি নিয়েছিলাম মিডিয়াম সাইজের চিকেন লেগ অ্যান্ড থাই সহ হাফ বক্স আমাদের এখানে এরকম বক্স হিসেবে লেগ আর থাই সেল করে এগুলোকে হালকা জর্দার রং আর লবণ দিয়ে সামান্য ভেজে নিয়েছি বেশি ভাজলে আবার শক্ত হয়ে যাবে আমি ফার্স্টে এক কাপ লিকুইড দুধের মধ্যে এক চা চামচ জর্দার রং মিক্স করে নিচ্ছি আপনারা এখানে চাইলে জাফরানের রংটা ইউজ করতে পারেন জাফরানটা ইউজ করতে পারেন এতে সুন্দর একটা কালার আসে কিন্তু টেস্টের কোনো আসলে ডিফারেন্স হয় না যদি আপনারা জদার রংটা না ইউজ করতে চান না অ্যাভয়েড করতে পারেন এরপর এই চিকেনটা রান্নার জন্য আমি একটা স্পেশাল মশলা রেডি করব সবগুলো বাটা মশলা দিয়ে দুই টে দুই থেকে তিন টেবিল স্পুন পেঁয়াজ বাটার মধ্যে আমি দিয়েছি একটা জয়ফুল বাটা জিরা বাটা এক টেবিল স্পুন দিয়েছি আদা বাটা এক টেবিল স্পুন রসুন বাটা এগুলোকে আমি খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি এর মধ্যে আমি দিয়েছিলাম কয়েক টেবিল স্পুন টক দই তিন থেকে চার টেবিল স্পুন আর এক টেবিল স্পুন পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া সবগুলোকে আমি খুব ভালো করে মিক্স করতে থাকব সব শেষে আমি দিব এক চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া আপনার বাটা মশলা যদি না পারেন সেক্ষেত্রে গুঁড়ো মশলাটাও ইউজ করতে পারেন পানিতে একটু গুলে এক 
এখন আমি নিয়েছি এখানে একটা আস্ত পেঁয়াজ কুচি এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বেরেস্তা দুই থেকে তিন টেবিল স্পুন কাজু বাদাম বাটা আপনারা চাইলে অন্য হোক যে কোনো বাদামও ইউজ করতে পারেন দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি আর আস্ত গরম মশলার মধ্যে নিয়েছি তেজপাতা দুইটা কালো এলাচ দুটা লং দারচিনি কয়েকটা কালো গোলমরিচ পাঁচ থেকে ছয়টা এলাচ আর আমি কিসমিশটা নিয়েছি সবার শেষে ইউজ করার জন্য এখন একটা পাত্র তেল আর ঘি মিক্স করে গরম করে এর মধ্যে সবগুলো আস্ত গরম মশলা দিয়ে আমি এক মিনিট নেড়ে নিব এরপর পেঁয়াজ কুচিগুলো এর মধ্যে দিয়ে হালকা করে ভাজব আমি দুই থেকে তিন মিনিটের বেশি পেঁয়াজ কুচিগুলো চুলার মধ্যে ভাজব না এরপর যে মশলাটা এর জন্য রেডি করেছি এটা দিয়ে দিব খুব ভালোভাবে আমি মশলাটা কষাতে থাকব মনে রাখতে হবে রোস্টেড মশলা যত কষাবেন ততই বেশি টেস্ট হবে খুব ভালোভাবে মশলাটা আমার কষাতে হবে মশলাটা শুকিয়ে আসলে আমি যে বলে মশলাটা রেডি করেছিলাম ওটার মধ্যে পানিগুলো ছিল ওইগুলো আমি চুলার মধ্যে রাখা মশলার মধ্যে দিয়ে দিব আর ভালো মতন আরও ভালো মতো কষাতে থাকব আর মশলাটা তেলের মধ্যে যখন উঠে আসবে তখন আমি চিকেনগুলো দিব আমি পানিটা দিয়ে দিয়েছি এখন আরও ভালো করে নাড়তে থাকব আর মশলাটা প্রায় তেলের উপর উঠে এসেছে এখন আমি ভাজা চিকেনগুলো একটা একটা করে দিয়ে দিব আমি মিডিয়াম আছে পুরো চিকেনটা রান্না করব আর এখন এই মশলাটার সাথে চিকেনটাকে ভালোভাবে কষাতে থাকব আর ভালোভাবে আর সাবধানে নাড়াচাড়া করব যেন মশলা পুরেও না যায় আবার চিকেনটা ভেঙেও না যায় আমি একটু বড় পাত্র নিয়েছি নাড়া সুবিধার জন্য এখন আমি দুধের মধ্যে যা যেটা আমি রং মিক্স করেছি ঢেলে দিব চিকেনটার মধ্যে ঢেলে এটা আমি এখন চিকেনটা কষাতে থাকব আমি এটা পানির বদলে এই দুধটা ইউজ করেছি তো সামান্য লবণ দিব কারণ ভাজার সময় আমি অলরেডি চিকেনটা লবণ দিয়ে ভেজেছিলাম তাই বেশি লবণ দিব না খুব আস্তে আস্তে আমি এরকম নাটব চারিদিক থেকে আর একটু পরপর আমি দেখব এখন একটু পানি এর মধ্যে অ্যাড করছি খেয়াল রাখতে হবে মশলাটা যেন নিজের দিকে লেগে পুরে না যায় আর চিকেনটা কিছুটা সিদ্ধ হয়ে আসলে এর মধ্যে আমি পেঁয়াজ বিরিস্তাগুলো দিব বাদাম বাটাও দিব আর এক টেবিল স্পুন কেচাপ দিব 
আর এই রেসিপিটা আপনারা এভাবে সেম টু সেম যদি ফলো করেন একদম বিহাবারের স্টাইলে চিকেনটা হবে আমি এই বাদাম বাটাগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আর কেচাপও ইউজ করেছি কেচাপটা মাস্ট ইউজ করবেন আমি সামান্য পরিমাণ কেওড়া দিব আমার চিকেনটা অলমোস্ট রেডি এখন আমি এটার মধ্যে সদ দিয়ে তৈরি করে রাখা মালাইটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব আপনারা চাইলে এটার বদলে ফ্রেশ ক্রিম অথবা পাউডার মিল্কও ইউজ করতে পারেন আমি আরও দিব কিশমিশ ঘি আর সবশেষে অবশ্যই সামান্য পরিমাণ চিনি আমার চিকেনটা অলমোস্ট ডান মশলাটা চিকেনের উপর উঠে গেছে আর অনেক সুন্দর একটা স্মেলও আসছিল একদম বাবুচিদের রান্না করার সময় যে স্মেলটা আসে ঠিক সেরকম কিসমিসগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি আর আমার বাচ্চারা সারাদিন বাসায় থেকে অনেক বোর্ড ছিল তো ওদেরকে চিন্তা করলাম বিকালবেলা একটু পার্কে নিয়ে যাব পার্কে গিয়ে ওদের এত ওদের খুশি দেখে আমার এত ভালো লাগছিল এতদিন পরে মনে হচ্ছিল ওরা মুক্ত বাতাসে এসে অনেক অনেক এনজয় করছিল এই লকডাউনে আসলে এটাই ওদের ফার্স্ট টাইম পার্কে আসা তাও ঈদের জন্য ওদেরকে নিয়ে এসেছি আর ছোট মেয়ে তার বাবার কাছে আইসক্রিম খাওয়ার বায়না ধরছিল আমরা বাইরে থেকে আসলে কিছু কিনতে সাহস পাচ্ছিলাম না অবস্থায় আর বাসায় আইসক্রিম ছিল পরে সে আইসক্রিম খেয়েও ছিল বাসায় যাওয়ার পরে খুব ভালো একটা ঈদ কাটলো যা আসা বাইরে ছিল আলহামদুলিল্লাহ পরিবারের সবাইকে নিয়ে খুব সুন্দর সময় কাটালাম আমার মনে হয় আপনাদের ঈদটা অনেক ভালো কেটেছে আর আজকের মতো আমি আমার ব্লগটা এখানেই শেষ করব তো সবাই ভালো থাকবেন আবারও দেখা হবে অন্য আর একটা ব্লগে অন্য আর একটা ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই অনেক 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 ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ